ಒಂದೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಹೊರಣೆ ತರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ ಸರಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಹೀಗೆ ನಾನು ತರುಣ ತರುಣಿಯರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ದೇ ಸರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿಪ್ಪ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿರಿಯರ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹಂಗ್ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕಥೆ ನನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ಕಥೆ ಅದು ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಿಮ ಮರಗಟ್ಟುವಂತ ಚಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಕ್ಷಿಗಳು ವಾಸವಾಗಿರ್ತವೆ ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಳಿಗಾಲ ಬರೋದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೊದ್ಲೇನೆ ಮೈಗ್ರೇಟರಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದಿಕ್ಕಿ ಹಾರು ಹೋಗ್ತವೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ಮೈಲಿ ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಆ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈ ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಹಾರೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತವೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೆ ಹಾರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಭೂ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ ಒಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾರಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಹಾರಿದ್ರೆ ನಾ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಊರು ಮುಟ್ತೇವೆ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ ಭೂ ಪ್ರದೇಶ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಗತ್ತೆ ನೀರು ಸಿಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಹಿರಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾಳೆ ಹಾರಬೇಕಿಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಒಂದು ಮರಿ ಪಕ್ಷಿ ಮೊಂಡು ಪಕ್ಷಿ ಅದು ಅದು ಹಾರಲ್ಲ ನಾನು ಹಾರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಚಳಿ ಮರಗಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀಯ ನೀನು ಹಾರಬೇಕಿನ್ನ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನೇ ಹಾಕಬೇಕು ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಮೊಂಡು ಪಕ್ಷಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾರಿ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮರಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇನೆ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಎಂಟು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಚಳಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತನ ಬದುಕೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನ ಅಂತ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ದುಃಖ ಪಡ್ತು ಆದ್ರೆ ಉಳಿದ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಾರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಇದು ಹಾರೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತು ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಉಳಿಕೆದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದು ಹಾಗೆ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಹಾರುವಾಗ ಆ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಂಜು ಗಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಆ ನೀರಿನ ಹನಿ ಮಂಜಾದಾಗ ರೆಕ್ಕೆ ಭಾರ ಆಗಿ ರೆಕ್ಕೆ ಬಡಿಯೋದು ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅನಿಸ್ತು ನಾನೇನ್ ಬದುಕೋಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೆಳಗೆ ನೀರೇ ನೀರು ನೀರೇ ನೀರು ನೀರೇ ನೀರು ಇನ್ನೇನ್ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮುಗಿತು ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸತ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಭೂ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಪ್ಪ ಪಾರಾದೆ ದೇವರು ಪಾರು ಮಾಡಿದ ನನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಉಳಿದಿದ್ದಂತ ಇಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಉಸಿರು ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ಬಂತು ಆ ಭೂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು ಬದುಕಿದೆ ಸಾಕು ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬಿದ್ದದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಬ್ಬ ರೈತ ರೈತನ ಮನೆ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಐದು ಗಂಟೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇತ್ತ ಪಕ್ಷಿ ಬಂದ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಸಾಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರೈತನ ಹೆಂಡತಿ ಎದ್ದು ಹಸುವಿನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ತುಂಬಾ ಸಗಣಿ ಆ ತಗೊಂಡ್ಲು ಸಗಣಿ ಬೆಳೆ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಗತ್ಲೆ ಇದೆ ತಂದು ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ಸಗಣಿನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಲು ಪಕ್ಷಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಲು ಪಕ್ಷಿ ಒದ್ದಾಡ್ ಹೋಯ್ತು ಈಗ ಹಾರಾಡ್ ಬಂದು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ಸಗಣಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ಹ್ಯಾಗ್ ಬದುಕೋದು ಅಯ್ಯೋ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟೋಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಒದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಷಿ ಬದುಕಬೇಕಲ್ಲ ಚುಂಚಿಂದ ಹೀಗೆ ಸಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೂತ್ ಮಾಡಿ ಕುತ್ಕೊಂತು ಆ ತೂತಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಬರೋಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ತಮಾಷೆ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಈಗ ಚಳಿ ಇತ
ಕರುನಾಡು ಬಾಬೆಳಕೆ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಡಾ ಗುರುರಾಜ ಕರ್ಜಕೆ